لوگ کہتے ہیں لیڈیز آر مور انٹیلیجنٹ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں گھر کے اندر مرد صبح نکلتا ہے کام کرنے کے لیے اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اکنامکلی گھر کو کیسے سنبھالے لیکن جو کام لیڈیز کرتے ہیں بچوں سے بچوں کو پالتے ہیں اس دنیا کو چلاتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں بس کنیکٹ رہنا وہ سب کام عورتیں کرتی ہیں میں آج کے دن میں زیادہ نہ بولتے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ مردوں کے برابر ہو مردوں کے شاہر ایکس ختم ہونے والی ہے جمہو کشمیر کے اندر کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایک پارٹی یہاں آئی ہے جو سچ میں مقلی ہے جو لوگوں کو دیکھیں سیاست سے ہمیں حاصل کیا ہوا السلام علیکم تو آل آف یو آئی ویلکم یو آل ہیر فرسٹ آف آل لیٹ می میک ٹیک دس اپرچونیٹی تو فیسلٹیٹ دی پیپل آن دی اوکیجن آف انٹرنیشنل ہومنز ڈے دیٹ لکلی کونسائٹس ویڈی فاؤنڈیشن ڈے آف آور پارٹی دی ریسنٹ سیری نگر ایسیڈ اٹیک اینی مینی سچ ریپورٹڈ اینڈ آن ریپورٹڈ انسیڈنس بیسائیڈ دی آن اینڈنگ ڈے ٹو ڈے بیسٹ پرابلمز ان دی لائفز آف آور ہومن مس بی اینف فار آل آف آس ٹو ہینگ آور ہیڈز ان چین نیور دی لیس دس از دی ڈے وی آل شوڈ ونس اگین رائز ٹو دی اوکیجن اینڈ پلیج ٹو سٹرائیو ٹو گیو پراپر ریسپیکٹ ٹو آل دی وومن اراؤنڈ آس وومن آر دی کیٹلسٹ آف پازیٹیو چینج اینڈ پروگرس ان آور سوسائٹی دے آر دی ایپیٹوم آف کریج اینڈ اسٹرینگ اینڈ آئی سنسیئرلی وش آل دی وومن ان دس ورلڈ اسپیشلی ان جموں اینڈ کشمیر اے ہیپی پروسپیرس اینڈ ڈگنیفائڈ لائف کمنگ ٹو آور پارٹیز فاؤنڈیشن ڈے آن مارچ ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی اے پولیٹیکل مومنٹ was born in the backdrop of traditional political gimmickry that had eaten into vitals of our society. We came to the forefront to demand an inevitable change necessitated by the old and fresh political developments happening in the region. March 8, 2020 was a historical moment in Jane's case, political history, when the doors were opened for common citizens who had been witness to a perpetual decline in political value system and apparatus of government for decades. With an issue-based developmental agenda and putting forth a model of truthful politics began the journey of a new political platform called Jammu and Kashmir Apni Party. From people from all fields and regions and sub-regions of JNK started becoming part of a new political discourse and this is how we stand in front of you today as a viable political alternative to reckon with. No barriers have been put to entry of men and women, young and old, laborers or employers that distinguish this party from the rest of the traditional political outfits in JNK, whose hallmark has been treachery, rhetoric, political opportunism, mudslinging and the lust for power. From days since Apni party's inception, we have never claimed or promised anything that is not achievable in terms of the prevailing situation. With no power in our hands, we only pledge to deliver whatever was within the realms of social, political and economic possibilities. Today, I want to reiterate that on August 5, 2019, people of JNK, including Ladakh, were robbed of their sense of identity, historical and cultural bonds. We have already declared that day as a black day in Jane's case, political history, not only because our special status was snatched away, but the people of Jane's were completely disempowered and handed over to an unbridled bureaucratic regime who till now are ruling the coast.
friends you have seen us through these two years i would welcome all of you to even for one instance where you think that we did not go by our stated position of truthfulness whether it is speaking against the policies of the present day government in jnk whether it is speaking about the problems of our youth whether it is about sidelining of our local bureaucracy whether it is the loot of our natural resources sand bajri or water resources or whether it is about the business of land which has been opened in flood gates to outsiders through the means of government's so called industrial policy where we do not find any mention how to handle the rising unemployment of educated people or whether it is frustrating our youth by cancelling advertisements of public service commission jk ssrb or police recruitments we are open to questions from you but i would only like to make one commitment to you this is a party which we think would be the future for most of the youth of the jammu and kashmir because we are those people who do not belong to the elite section of the political class we are commoners like you all and we understand the pain of a commoner thank you Sir, uh, how do you react to the announcement of the junior home minister about the elections in Jammu and Kashmir, while the delimitation commission is yet to submit its final recommendations? Uh, talking about the delimitation, delimitation as we all have heard since uh, it has been happening for last 72 years, many delimitations have taken place, but they were all there for empowering the people. Unfortunately. this delimitation commission whole exercise was done with a view how to disempower the people of jammu and kashmir we have rejected its draft we were not members in any of their committees unfortunately the people only people in power today are either national conferences three mps from kashmir or bjp's two mps from jammu the delimitation commission the proposal is to be thrown open for the public where the political parties even can submit their uh, observations or their object objections what are the major objections the rejections from your side from your party look the whatever our objections would definitely be put forward before the delimitation commission my first objection which i would like to take even before it is sent to public is that did the delimitation commission really go to the public here they came visited la us not even like our tourists who visit us they as at least visit us for 7 days a tourist visit 7 days to cover kashmir to see kashmir they had to decide about the future of our uh, 1 lakh and 30 1 crore and 30 lakh people they spent 2 days here how can they do justice with us so my first objection is they have not covered the ground unless they hear the people the elected representatives at the ground level at least two days three days in every district how could it, uh, they do justice it is not that they have to draw draw lines <coughs> on a map then there was no need then they could have put any artist an artist could draw much beautiful lines Agar graphics can be done government government is going to organize the bbc ek minute altaf sahab uh पी ए डी डी में दो पार्टियाँ अहम पार्टियाँ एन सी और पी डी पी 
वो कहते हैं कि 370 या बाकी जमीन के हकूक को लेकर असम्बली में जब हम जाएंगे तो कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ होगा नहीं मतलब ये मतलब ये कि 370 या बिगर ऐसी चीज़ों पे इलेक्शन लड़ने लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता देखिए साहब आप सब लोग जानते हैं अब कब तक ये झूठ कहेंगे ये असम्बली खाली आपके रोज़मर्रा मसाइल आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा बाकी कोई पॉलिटिकल मस उस जिस जिसकी हमारी पहचान से इवन आवर स्टेट हुड कैन नॉट बी रेस्टोर्ड बाय आवर असम्बली इट हैज़ टू बी रेस्टोर्ड बाय पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी रेस्टोर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इट हैज़ टू बी इट कैन नॉट बी डन बाय अस ये धोखा दे रही है यही तो हम कहते हैं कि धोखे पर मुबनी ये लोगों को धोखा देते हैं इस ऐसे इन्होंने नहीं ऑटोनोमी पास की आपको याद है क्या फिर मिली ऑटोनोमी क्यों ये धोखा था इनको मालूम था इन्होंने तो इकतदार नहीं छोड़ा चलो अगर ये एहतजाज में इकतदार ही छोड़ते हम कहते हैं ये सिंह से आते तो मैं लोगों से वो दबाना तो और ये कहना चाहता हूँ साहब ये असम्बली के इलेक्शन 370 और पैंतीस ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपको सबको याद होगा इन्होंने अभी जब डी के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस लाएंगे क्या ये लाए कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे हम 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 देखिए हम पीएचडी हम पीएचडी के खिलाफ नहीं हैं हम पीएचडी के झूठ के खिलाफ हैं और अगर वो हमसे डरते हैं वो हम हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं वो हमारे सच से डरते हैं क्यों हम सच बोलते हैं देखिए वो संजीदा है या नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग की ज़रूरत है कि उनकी एक अवमी सरकार हो उसके लिए हम बात करते हैं देखिए उनकी संजीदगी होनी या ना होनी शायद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं कह सकता है वो तो उनके दिलों में क्या है हम नहीं कह सकते लेकिन हमारे लोगों की ज़रूरत है कि उनको एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले ताकि वो कहीं जाके अपना दाद बिदाद सुनाएँ आज कोई दाद बिदाद सुनता नहीं है आज उनको ये मालूम नहीं है कि आप देखिए डिलिमिटेशन में अनंतनाग को राजौरी पुंछ से जोड़ा गया है अगर उसमें कोई यहाँ का लोकल अफसर होता या लोकल की इनपुट ली होती तो उनको कोई बताता छः महीने तो मुगल रोड बंद होता है खुदा ना करे अगर एमपी पी वहाँ से हो या यहाँ से हो तो छः महीने क्या उसको इंतज़ार करना है लोगों को उससे मिलने के लिए इसी तरह यहाँ पे जो करना में किया गया है जिस तरह से किया गया तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि देखिए मैं दो चीज़ें आपको बताऊँगा ये हतमी है या नहीं है ये तो आ, जिस वक्त एक ड्राफ्ट सामने आएगा उसमें मुझे उम्मीद है और मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि वो जोक दर जोक इसमें अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करें जो उनको लगता है और हमारी जमात भी ज़रूर करेगी ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे हमें पहले सबको ऑब्जेक्शन करनी चाहिए जम्मू के लोग भी करेंगे कश्मीर के लोग भी करेंगे सियासी जमातें भी करेंगी और उसके बाद आप एक आ, जमूरी अमल की बहाली चाहते हैं कितनी ही बुरी वो हो फिर वो फिर भी वो इस ब्यूरोक्रेटिक रिजीम से बहुत अच्छी होगी क्यों उसमें एक लोकल फैक्टर होगा लोकल फैक्टर होगा जिन पे लोगों ने अपना एतमाद जताया होगा इसलिए उस लिहाज से तो उस अमल के थ्रू जाना ही पड़ेगा देखिए कमनल राइट्स करवाने की कोशिश हमेशा यहाँ रही है लेकिन मुबारकबाद ही देता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को वो कभी भी इस जांचे में नहीं पड़े और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया है किसी ने भी जब कोशिश की यहाँ कमनल राइट्स कराने की वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि लोग बुनियादी तौर ये समझ चुके हैं कि ये खेल कुछ शरपसंदों का है 
और वो इसमें उनका साथ नहीं देते देखिए साहब ये पचास परसेंट है अगर इक्वंजा नहीं तो पचास तो है ही हैं तो कौन इनको इम्पोर्टेंस को कम कर सकता है इन्होंने वुमेंस कमीशन ख़त्म किया या ना किया ये तो एक पहलू है इन्होंने क्या नहीं ख़त्म किया हमारा इन्होंने हर एक चीज़ ख़त्म की इस इस सुनिए आप सुनिए इस इमारत को आप नए सिरे से एक एक ईंट लगा के तामीर करना है और मैं इसीलिए क्लेम करता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खितों को इन लद्दाख को भी इकट्ठे नीचे से नई तरह से तामीर करेगा चाहे वुमे वुमेन कमीशन की बात हो चाहे बाकी चीज़ों की बात हो तीन 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 अल्फाज में अगर आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए अलताफ़ बुखारी से कुछ पूछेंगे तो आप सबसे बड़ी ज्यादती तो उस यूथ के साथ कर रहे हैं जो यूथ इस वक्त सफ़र कर रहा है ये तो पहली बात है दूसरी बात मैं उनको एक आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अलताफ़ बुखारी वाद वो शख्स इस पॉलिटिकल एरेना में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो सिफर से जिसने शुरू किया हो और ख़ुद कुछ बनाया हो उसे मालूम है सिफर से कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉ नहीं एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं अल्लाह के फजल से खुद बैठूंगा लोगों ने अगर हम पे एतम किया खुद बैठूंगा इन नौजवानों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ और वो स्कीमें लाऊँगा जिनसे वो खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पाए एम्प्लॉयर भी बने देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सच बात है जो ये हादसा अभी हुआ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इसकी जितनी निंदा की जाए और कभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कौन मरता है हम मरते हैं इसमें कोई बाहर से आके नहीं मरता है हमारी बच्ची मरी हमारा बुजुर्ग मरा मारने वाला भी हम में से और मरने वाला भी हाँ मरने वाले भी हम कब तक चुप बैठेंगे इस चीज़ को लेकर सोल्यूशन इज सोल्यूशन लाइज विथ आस वी हैव टू सी ये जो अनासर हम में हैं जो ये ऐसी कार्रवाई करते हैं उन्हें हमें वी विल हैव टू टेल देम दैट दिस इज नाउ नॉट एक्सेप्टेबल जैसे हम दिल्ली को कहते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बहुत आप लोगों ने हमारे साथ गदर किया ये बिहार यूपी से ला काफ़ी गदर हुआ इसी तरह से जो हम में से ये काम करते हैं उनको भी हमें कहना पड़ेगा कब तक हम कब तक हम अपनी बच्चियों का बलिदान ऐसे देंगे जनाजा तो हम बहुत बड़ा निकालते हैं लेकिन क्या हम उस बच्ची को वापस दे सकते हैं क्या हम उसके ड्रीम्स को वापस दे सकते हैं क्या हम उस बुजुर्ग को वापस दे सकते हैं